Candidates of 2022. Welcoming once again to my class. And in this particular session, we are going to work out the grammar items uh, from the test paper page uh, 6, 6, 5 or 6, 6, 8 better to say. And of course, along with this particular page, we would do another page as well. But uh, frankly speaking, uh, কারণ মাঝখানে দুই তিনটে দিন আমি একটু অন্য কারণে খুব সমস্যার মধ্যে ছিলাম তাই তোমাদের সঙ্গে রেগুলার কন্টাক্টে ছিলাম না হাউএভার আমি চেষ্টা করছি অফ কোর্স আজ থেকে আবার নতুন করে তোমাদের সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্মে রেগুলারলি থাকার তো যাই হোক না কেন আজকে যে পেজটা নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হচ্ছে যার গ্রামার আইটেম গুলো আমরা করব এবিটি টেস্ট পেপার থেকে সেই পেজে আমরা প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা দেখে নি কি রয়েছে রাইট দা কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস অর্থাৎ আমাদের যে সঠিক অপশন দিয়ে ফিল আপ করতে হয় প্রথমে দুটো আইটেম আমরা জানি ব্ল্যাঙ্ক ফিলিং এর ব্যাপার থাকে তো সেখানে প্রথমটা যেটা থাকে ইউজুয়ালি ভার্বাল তিনটা অপশন থাকে ভার্ব দিয়ে আমাদের ফিলিং করতে হয় তো সেই ভার্ব ফ্রেজ বা ভিজি গুলো বা ভিজি বলা ভালো ভার্বাল গ্রুপ কি কি রয়েছে আমরা দেখে নেব এবং আমি বারবার করে একটা কথা বলি আবারও একবার সেটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে এই ধরনের প্যাসেজ আমরা কিন্তু একদম টানা পড়ে নেব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং অফকোর্স তোমরা প্লিজ টেস্ট পড়াটা একটু ফলো করে নাও West Bengal state government has launched I mean, has put the bully the love corona think the option chilo have launched launching has launched okay uh, app the question of soccer at the app launch correction to definitely think the option chilo made make making the tool for a made over a tool for a making uh, usually why not so I got to make for a tool the the booking of vaccination slots or the COVID-19 is a vaccination or no no for the kind of vaccination about that but মূলত কোভিডের ভ্যাকসিনের কথা বলা হচ্ছে সেই ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারটাকে অনেক বেশি ইজি করার জন্য ফর দ্য পিপল মানুষের কাছে অর্থাৎ অ্যাপের থ্রু দিয়ে ব্যাপারটাকে এবারে আমরা কাজটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো নাও পিপল অ্যাক্রস দ্য স্টেট এখন সারা রাজ্যের সমস্ত মানুষ আন্ডার এনি মিউনিসিপ্যালিটি যে কোনো মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারেই এবার অপশানস রয়েছে সুড ইউজ টু ক্যান এনরোল টু গেট অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট হসপিটাল সো কয় ন্যাচারালি ক্যান ই হয়তো আসবে কারণ উচিত হবে এই ব্যাপারটা নয় এখানে যে কোনো চাইলে পারবে না কি ইউজ টু তো হবেই না এখানে তো তাহলে উত্তরটা আমাদের তিনটে অপশনে যে আসছে হ্যাজ লঞ্চ প্রথমটা দ্বিতীয়টা আসছে মেক তৃতীয়টা আসছে ক্যান এবং এরপরে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেটা রয়েছে এখানে একটা জায়গায় কনফিউশন থাকতে পারে সেটা আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এখানে শুধু উত্তরটা দেখে নিলে হবে না বলছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ তিনটে অপশন রয়েছে এ অ্যান্ড দি লং টার্ম হিটিং তিনটে অপশন অফ অন অ্যাট আর্থ ক্লাইমেট সিস্টেম অবজার্ভ ড্যাশ তিনটে অপশান ফর ফ্রম সিন্স দ্য প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড তো প্রথম যেটা আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ অ লং কারণ দা লং ব্যাপারটা এখানে বললে অনেকে করতে পারে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ দ্য লং টার্ম হিটিং অফ আর্থ ক্লাইমেট সিস্টেম এটা যদি কেউ করে এটাও কিন্তু সেন্সেবল অর্থাৎ এ অথবা দি এ দুটোর মধ্যে কোনো একটা অপশানে গেলে কিন্তু আমি পুরো ভুল বলতে পারবো না তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ আ লং টার্ম ফিটিং এটা যেমন সেন্সেবল একটা প্রসেস কারণ পৃথিবীর পক্ষে বহু প্রসেস রয়েছে ন্যাচারাল প্রসেস তার মধ্যে এটাও একটা তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ আ লং টার্ম হিটিং অথবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ দ্য লং টার্ম হিটিং অফ আর্থ ক্লাইম এটাও হতে পারে কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইভেন্টটা তো পৃথিবীতে ইউনিক অর্থাৎ এর সঙ্গে আর কোনো সমতুল্য প্রসেস এখানে নেই তো আমরা যদি দাওকে ইউজ করেন তাহলে ব্যাপারটা খুব একটা ভুল হবে বলে মনে হয় অর্থাৎ এ অথবা দি দুটোর মধ্যে কোনো একটা অপশান আমরা যাবো গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এ লং টার্ম হিটিং অথবা দ্য এখানে হলে আরও একটা বেটার আসতে পারে ইজ দ্য লং টার্ম হিটিং ওকে আমার মনে হয় দ্য বেটার হওয়া উচিত ওকে এখানে আমরা এটাকে দাও করতে পারি ওকে সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ দ্য লং টার্ম হিটিং ইজ দ্য লং টার্ম হিটিং অফ আর্থ ক্লাইমেট সিস্টেম অবজার্ভ অফ আসবে হিটিং অফ কারণ রয়েছে অফ অন অ্যাট ডেফিনেটলি এখানে অ্যাড আসবে না অন আসবে পৃথিবীর যে ক্লাইমেট সিস্টেম বা জলবায়ু ব্যবস্থা তার উত্তপ বা উত্তপ্ত হওয়ার ব্যাটার ব্যাপার অবজার্ভ এবার তিনটে অপশান ছিল ফর ফ্রম সিন্স তারপর কী হয়েছে দ্য প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ডের আগে থেকে এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে তো সেক্ষেত্রে ও আগে থেকে তাহলে দুটো শব্দ এখানে আছে ফর তো হবে না সিন্স এবং ফ্রম তো সিন্স এবং ফ্রমের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা ডেফিনিট কোনো ইয়ারকে মেনশন করছে না প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড বলতে পার্টিকুলার কোনো ইয়ার থেকে শুরু হচ্ছে বা ইয়ার ইয়ার শেষ হচ্ছে অক্টো এরকম না তাই এটা কয়েক ন্যাচারালি আসবে ফর এই সরি ফ্রম 
তো কি দাঁড়াচ্ছে এখানে আমরা করব কি ফর বলতে ইউজুয়ালি আমরা একটা লম্বা সময় ধরে বুঝি সেটা আলাদা ক্ষেত্রে বসে কিন্তু এখানে হচ্ছে ফ্রম আ সেন্স আসতে পারতো সেন্স মানে ওই কারণ সময় থেকে তো এক্সাক্টলি যেহেতু ডেফিনিট কোনো টাইম বলে না আমি আবারও বলছি তাই আমরা করেছি ফ্রম তাহলে কি দাঁড়ানো জিনিসটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ দা লং টার্ম হিটিং তো ইজ আ লং টার্ম হিটিং অফ আর্থ ক্লাইমেট সিস্টেম অবজার্ভ ফ্রম দ্য প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড অবজার্ভ সিন্স প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিরিয়ড সিন্স বসাতে গেলে পার্টিকুলার ইয়ার থাকতো যাই হোক এরপর যে জিনিসটা আসছে সেটা কি না হু টিচার্স ইউ ইংলিশ চেঞ্জ দ্য ভয়েস তোমাদেরকে ইংরেজি কে পড়ান ভয়েস চেঞ্জ দিয়েছেন তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো অবজেক্ট রয়েছে একটা ইউ রয়েছে একটা ইংলিশ রয়েছে তাহলে কোনো একটাকে আমরা ধরে নিতে পারি তো যদি আমরা দুটো অপশানে উত্তরটা ভাবি তাহলে কি আসবে বাই হুম আর ইউ টট ইংলিশ তাহলে এখানে ইউকে ধরেছি অর্থাৎ ইউটাকে আমরা সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করেছি যেন ওই অবজেক্টটাকে নিয়ে কাজ করছি বাই হুম আর ইউ টট ইংলিশ এটা হতে পারে অর্থাৎ ইংলিশকে আমরা ধরে নিই বাই হুম সরি সরি By whom is English taught to you? By whom is English taught to you? Okay? So, what do you By whom are you taught English? Again, you can use the subject. 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 You can use the By whom is English taught to you? Okay? Next one, the boy said to me, please give me a glass of water. Chere, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to তো এটা বুঝতে হচ্ছে রিকোয়েস্ট আছে দ্য বয় রিকোয়েস্টেড মি আমি সরি ওয়ান সেকেন্ড ইট ইজ দ্য মিস্টেক ওকে রিকোয়েস্টেড মি দ্য বয় রিকোয়েস্টেড মি টু গিভ হিম আ গ্লাস অফ ওয়াটার দ্য বয় রিকোয়েস্টেড মি টু গিভ হিম আ গ্লাস অফ ওয়াটার তো এরপর যেটা আমরা যাচ্ছি কি যে সি ইজ টু উইক টু ওয়াক তো আমরা বুঝতে পারছি এখানে শো দ্যাট দিয়ে ব্যবহার করতে বলেছে যে সি ইজ শো উইক দ্যাট she cannot work okay she is so weak that she cannot work she atorai dubo je harte parche na erpor amra dekhte pacchi phrasal verbs gulo chilo ekhane to phrasal verbs er list ta chilo work out kora samadhan kora makeup kotipuran kora take up ta sadrishyo howa ar kamo jonmo grohon kora to ekhane niroj chopra was born in haryana shudhu born e niche chilo ami pura ta dag diyechi ei karone karon shudhu born gile kamo ইউজুয়ালি পছন্দ হচ্ছে আবাজি কারণ ওয়াজ বর্ন ইন সেক্ষেত্রে আমি নিয়ম চোপড়া কেম অফ হরিয়ানা তবে কাম অফ কথাটা সচরাচর পরিবারের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি রাজ্যের ক্ষেত্রে একটু আনইউজুয়াল যাই হোক এখানে রয়েছে আমাদের তাই করতে হবে নীরজ চোপড়া কেম অফ হরিয়ানা তারপরে হি সলভ দ্য প্রবলেমস তাহলে আমরা এটা কি করব হি ওয়ার্ক আউট ওকে ওয়ার্ক আউট দ্যাটস ইট ওয়ার্ক আউট নেক্সট ওয়ান The girl resembles her mother. So the girl takes after her mother. So we have to do the grammar item. So we have to do the same thing. So we have to do the same thing. So we have to do the same thing. 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 সেটা ছশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় যাই হোক আমরা দেখেনি প্রথমটা কি রয়েছে এখানে তিনটে আলাদা আলাদা করে সেন্টেন্স দিয়েছে ভার্বের অপশানসের জন্য যেখানে আমাদের ভার্ব অপশান দিয়ে ফিল আপ করতে হয় ভিজিট তিনটে করে অপশান থাকে প্রথমটা হচ্ছে আই ড্যাস লিভ অ্যাম লিভিং হ্যাভ বিন লিভিং ইন দিস সিটি সিন্স টু থাউজেন্ড থেকে এই শহরে বাস করছি কয়েক ন্যাচারালি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই আমরা করবো কি আই হ্যাভ বিন লিভিং তো থার্ড অপশানে আমরা যাবো হ্যাভ বিন লিভিং নেক্সট ওয়ান আমরা কি যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ফাইভ পার্সেন্স ড্যাস কিল্ড ওয়ার কিল্ড ওয়াজ কিল্ড ইন দ্য অ্যাক্সিডেন্ট পাঁচজন মানুষ নিহত হয়েছিলেন তো এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু তিনটেই দেখতে পাচ্ছি পাঁচটে আছে তাহলে কিল্ড তো হবে না কিল্ড মানে হত্যা করেছিল তাহলে এখানে নিহত হয়েছিল তাহলে ওয়ার অথবা ওয়াজ দুটোর মধ্যে ভাবতে হবে আমরা যদি প্লুয়াল রয়েছে তাহলে আমরা করবো কি এটা ওয়ার কিল্ড ওকে নেক্সট মাই ফ্রেন্ড এই ভাইরাটা মুশকিল হতে পারে একটা কনফিউশন হতে পারে মাই ফ্রেন্ড অপশান তিনটে রয়েছে মিট মিটস মেট ডেলি তো আমার বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করে যদি হবি তাহলে মিট অপশান আসবে না কারণ থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে মিটস হবে আবার মেট যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতো ডেলি এটা ছাড়া কেন হবে না অ্যাকচুয়ালি রেগুলারলি দেখা করতো মানে 
রেগুলার হ্যাবিচুয়াল পাস্ট তাহলে ইউজ টু আসা উচিত ছিল ইউজ টু মিট তাহলে এখানে ইউজ টু কোনো গল্প নেই তাহলে আমরা করব কি মাই ফ্রেন্ড মিটস মাই ফ্রেন্ড মিটস ডেলি তো অ্যাকচুয়ালি মিটস মি খুব সম্ভব যদি আমি খুব ভুল না বলে থাকি হুম মিটস মি আমি একটা ওয়ার্ড ছেড়ে গেছি আমি সরি তো মাই ফ্রেন্ড মিটস মি ডেলি তো নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস এইটা তোমাদের উইকস অফ ফায়ার অর্থাৎ এ পিজে আব্দুল কালামের যেটা আত্মজীবনীমূলক লেখা সেখান থেকে দিয়েছে এবং এর উপর একটা আনসিনও এর আগে আমি করিয়েছি এবং সেইখান থেকে এটা তুলে দেওয়া হয়েছে এই পেজটার এই আইটেমটা বলছি হোয়েন আই ওয়াজ ইন দ্য ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়তাম এইখানে একটা সমস্যা আসবে অরিজিনাল যদি টেক্সটটা আমরা দেখি অর্থাৎ অরিজিনাল যে বইতে রয়েছে সেটা কিন্তু রয়েছে অ্যাট দ্য রামেশ্বর অফ এলিমেন্টারি স্কুল অ্যাট ওখানে রয়েছে এবার এটা যদি তুমি না পড়ে থাকো তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নেই ওখানে কি রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি যদি করে কেউ মানে হোয়েন আই ওয়াজ ইন দ্য ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড ইন দ্য রামেশ্বর এলিমেন্টারি স্কুল তাকে কিন্তু পুরোপুরি ভুল আমরা বলতে পারবো না হি ওর সি শুড অলসো গেট সাম রিওয়ার্ড কারণ অ্যাকচুয়ালি ওই টেক্সটে রাইটার এটা ইউজ করেছেন এখানে যদি কেউ লেখে হি ইজ রিডিং ইন দ্য স্কুল তাহলে ভুল তো কিছু নয় তো তাহলে স্কুলের ক্ষেত্রে যদি এখানে কেউ ইনও বসায় যে হোয়েন আই ওয়াজ ইন দ্য ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড ইন দ্য রামেশ্বরম এলিমেন্টারি স্কুল তাকে আমরা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়ে জিরো দিতে পারবো না ওকে তো আ নিউ টিচার একজন নতুন মাস্টারমশাই এলেন আ নিউ টিচার কেম টু আওয়ার ক্লাস তাহলে এখানে আমার ব্যাপারটাকে এখানে শেষ করছি কারণ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক সেখানে শেষ এরপর যেটা আসছে ডু এস ডাইরেক্টেড তোমাদের যেটা থাকে তো এখানে কি বলছে দেখো যে হুম প্রথমটা বলছে হি গেভ নো রিওয়ার্ড টু এনি ওয়ান তিনি কাউকেই কোনো পুরস্কার দিলেন না তো এক্ষেত্রে হি গেভ নো ওয়ান রিওয়ার্ড নো রিওয়ার্ড টু এনি ওয়ান এখানে দুটো আমরা অবজেক্ট পাচ্ছি একটা হচ্ছে নো রিওয়ার্ড আর হচ্ছে টু এনি ওয়ান কি দিলেন না কোনো পুরস্কার দিলেন না রিওয়ার্ড আর কাকে দিলেন না কাউকেই দিলেন না তাহলে কি অথবা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা আনসার পেলে সেটা অবজেক্ট পাই তাই দুটো অবজেক্টকে ইউজ করে করলে আমরা কিভাবে করব প্রথমটা হতে পারে এরকম নো রিওয়ার্ড ওয়াজ গিভেন টু এনি ওয়ান বাই হিম ওকে নো রিওয়ার্ড সামনে নিয়ে নিচ্ছি ফার্স্ট টাইম ইন্ডিফিনাইট তাহলে একটা অবজেক্টের ভাব আসবে ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডের মধ্যে নো রিওয়ার্ড ওয়াজ মেন ভাবে থার্ড ফর্ম গিভেন কাকে না টু এনি ওয়ান বাই হিম এটা হয়ে গেল অথবা আমরা উল্টে যদি সেকেন্ড অবজেক্টে নিয়ে কাজ করি এনি ওয়ান ওয়াজ গিভেন নো রিওয়ার্ড বাই হিম তাহলে এনি ওয়ানকে আমরা সাবমিট করে নিয়েছি ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট ওয়াজ বসছে কর্তা অনুসারে যেটা অবজেক্টের ভাব এবং মেন ভাবে থার্ড ফর্ম তাহলে নো সরি এনি ওয়ান ওয়াজ গিভেন নো রিওয়ার্ড বাই হিম ওকে এবার বলছে সামুয়েল সেট সামুয়েল বললেন হোয়ার ইজ ইউর হোমওয়ার্ক স্বামীনাথন স্বামীনাথন তোমার হোমওয়ার্কটা কোথায় তো সামুয়েল আজ স্বামীনাথন ওকে সামুয়েল স্বামীনাথনকে জিজ্ঞেস করলেন আমরা যেহেতু ইন্ট্রোডিউস সেন্টেন্স ভেতরে আছি তাহলে আজ কানব সেটের পরিবর্তে কারণ সেট টু যদিও বলা নেই কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি স্বামীনাথন এই শব্দটা ওখানে রয়েছে কাকে বলা হয়েছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা এখানে পেয়ে গেছি তাই এখানে আমরা আজ কি করবো এবং যেহেতু জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে আমাকে আজ আনতেই হবে তাহলে সামুয়েল আজ স্বামীনাথন হোয়ার হিজ হোমওয়ার্ক ওয়াজ ওকে তার হোমওয়ার্ক কোথায় ছিল তাহলে পরেরটা আসছে কি হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স ব ইন দ্য ক্লাস টার্ন ইন টু পজিটিভ ডিগ্রি তো এখানে একটা ব্যাপার কনফিউশন আসছে সেটা বলে দিয়ে আমি এখানে অনেকে মনে হয় টু নো আদার সরি হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স ব ইন দ্য ক্লাস এখানে আগে দি পরে অফ এর কারণ সুপারলেটিভ ডিগ্রি হাটে সপ্তম আমরা এটার কথা মজা করে বলি তাহলে এখানে তো স্যার অফ ব্যবহার করা হয়নি ইনও ব্যবহার করা হতে পারে অ্যাকচুয়ালি এই কনফিউশনটা হয় কোথায় তুলনাটা তো ক্লাসের সঙ্গে তাকে করা হয়নি তাহলে হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট বয় অফ অল ইন দ্য ক্লাস অফ অল এখানে ড্রপ করা হয়েছে উজ্জ আছে ফলে ওই দি আর অফ এর রুল কিন্তু এখানে মোটামুটি আমরা একটা মেনটেনই করে চলা মানে চলেছি বা যিনি কোশ্চেন করেছেন তিনি করেছেন এখানে তুলনাটা তার সঙ্গে ক্লাসের তুলনা হয় তার সঙ্গে অন্যান্য ছেলেদের তাহলে হি ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট বয় অফ অল দ্য বয়েজ ইন দ্য ক্লাস কথাটা বলতে পারছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই জায়গাটা কনফিউশন যেন না থাকে যে অফের পরিবর্তে ইনও লাগানো যায় তা কিন্তু নয় দ্য গ্যাঞ্জেস ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার ইন ইন্ডিয়া তো এখানে পয়েন্ট ন্যাচারালি ইন্ডিয়ার সঙ্গে তো গ্যাঞ্জেসের সঙ্গে তো ইন্ডিয়ার তুলনা হয়নি গ্যাঞ্জেসের সঙ্গে অন্য নদী তুলনা হয়েছে তা কি হবে ব্যাপারটা ওই একই রকম দ্য গ্যাঞ্জেস ইজ দ্য ল
बेटार छापिए प्रकाश कर তাহলে কন্টিনিউ এখানে আসবে ক্যারি অন ক্যারি অন লিখেছি যে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম এই ফর্মে লিখেছি দা পুলিশ চেজ দা রবার্স তাহলে চেজ আছে রান আফটার এ পাস্ট ফর্ম রান আফটার এন্ড দা চাইল্ড ওয়াজ রিয়ার বাই ইটস অ্যান্ড বাচ্চাটা কি তার অ্যান্ড বা মাসি বা যেটি যাই হোক না কেন বড় করেছিল তো আমরা কোয়েন আছে রিয়ার করেছি যেহেতু এটা প্যাসিভ ভয়েস রয়েছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা পাস্ট ইনডেফিনাইট তা তো নয় পাস্ট ইনডেফিনিট ডেফিনেটলি অ্যাকটিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস सबाई भलो थे